자, 안녕하세요. 롱바입니다. 섭식장애에 대한 두 번째 영상입니다. 자, 첫 번째 영상에서는 아침, 점심은 잘 참는데 저녁에 폭식하는 거에 대해서 이야기를 했었죠. 자, 이번 영상에서는 거식증의 원인에 대해서 이야기를 좀 해보려고 합니다. 어, 거식증의 원인은 상당히 다양한데 가장 큰 원인은 네 가지 정도로 압축할 수가 있습니다. 자, 첫 번째는 칼로리 다이어트 이론의 오류. 두 번째는 체중에 대한 왜곡된 인식. 세 번째는 마르면 무조건 예쁠 거라는 미용에 대한 왜곡된 인식. 네 번째는 인정 욕구입니다. 어, 원인과 대처 방법을 설명하기 위해서 네 가지로 구분하긴 했지만 사실 이 원인들은 다 연결되어 있어요. 어, 타인에게 인정받고 싶다는 인정 욕구 때문에 미용에 관심을 가지게 되고 마르면 무조건 예쁠 거라는 인식 때문에 체중에 신경을 쓰게 되고 체중에 대한 왜곡된 인식 때문에 극단적인 다이어트를 하게 되는데 그 극단적인 다이어트의 대부분은 칼로리 다이어트를 기반으로 하고 있고 칼로리 다이어트 이론의 오류가 문제가 되는 거죠. 하나씩 순서대로 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자, 칼로리 다이어트 이론은 음식으로 얻는 칼로리보다 몸이 소비하는 칼로리가 더 많아야 다이어트가 된다는 이론인데 이론 자체가 굉장히 단순하기 때문에 이야기가 쉽고 얼핏 봐서는 오류가 없어 보이기 때문에 많은 사람들이 믿고 있는 이론입니다. 어, 칼로리 다이어트 이론에 따라서 다이어트를 하기 위해서는 음식으로 얻는 칼로리를 줄이거나 몸이 소비하는 칼로리를 늘려야 되는데 몸이 소비하는 칼로리를 늘리는 것은 굉장히 힘든 일이기 때문에 대부분의 경우 음식으로 얻는 칼로리를 낮추는 방법을 선택하게 되고 그래서 다이어트를 할 때는 음식을 적게 먹으려고 합니다. 자 그리고 이런 생각은 음식을 먹으면 다이어트가 안 된다. 음식을 먹으면 살이 찐다는 생각으로 발전을 하고 심하게 되면 음식을 먹는 것 자체에 대한 거부감이 생기게 됩니다. 자 그런데 칼로리 다이어트 이론에는 굉장히 큰 오류가 있어요. 자 예를 들어서 음식으로 얻는 칼로리가 100, 몸이 소비하는 칼로리가 100으로 균형을 유지하고 있는 상태에서 먹는 음식의 양을 줄여서 음식으로 얻는 칼로리를 50으로 낮춘다면 부족한 50만큼 다이어트가 될 것이다. 이게 칼로리 다이어트 이론이죠. 자, 그러니까 먹는 음식의 양이 줄어들어서 음식으로 얻는 칼로리가 줄어들더라도 몸이 소비하는 칼로리는 그대로 100으로 유지되어야 이 이론이 성립이 됩니다. 자, 그런데 실제로는 그렇지가 않죠. 먹는 음식의 양이 줄어서 섭취 칼로리가 줄어들게 되면 우리의 몸은 줄어든 섭취 칼로리에 맞추기 위해서 소비하는 칼로리를 낮추게 됩니다. 음식으로 얻는 칼로리에 맞춰서 몸이 소비하는 칼로리가 50으로 줄어드는 거죠. 자, 이렇게 되면 음식을 50만큼 줄여서 먹어도 다이어트가 되지 않고 원래 먹던 100만큼의 음식을 먹으면 오히려 살이 쪄버리게 되는데 한마디로 다이어트는 힘들어지고 살찌기는 쉬워지는 거죠. 자, 이렇게 먹는 음식의 양을 줄였을 때 몸이 소비하는 칼로리가 줄어드는 현상을 기초대사량이 낮아졌다, 기하모드가 되었다, 겨울점모드가 되었다 등으로 표현을 합니다. 굶어서 살을 빼면 기초대사량이 낮아져서 살찌기 쉬운 몸이 되니까 굶어서 살 빼면 안 된다는 이유가 이것 때문이죠. 그런데 굶거나 적게 먹는다고 기초대사량 낮아지는 거 아니라는 말이 있던데요. 어, 최근에 그런 이야기가 많이 퍼졌는지 댓글로 비슷한 질문이 꽤 올라왔는데 주로 나오는 질문은 크게 세 가지 정도가 됩니다. 어, 첫 번째, 적게 먹거나 굶더라도 기초대사량이 낮아지지 않는다는 이야기를 들었다. 두 번째, 과거의 인류는 음식을 구하기가 힘들었고 그래서 굶는 일이 많았다. 굶는다고 기초대사량이 낮아지고 근육이 줄어들면 인류는 진작에 다 굶어 죽었을 것이다. 굶는다고 해서 기초대사량이 낮아지는 것은 말이 안 된다. 자, 세 번째, 에너지로 사용하기 위해서 근육을 분해하는 건 굉장히 비효율적인 과정이다. 애초에 음식을 구하기 힘든 상황에서 사용하려고 저장한 게 체지방인데 왜 체지방을 놔두고 근육을 분해해서 에너지를 사용하겠는가? 그래서 적게 먹는다고 근육을 분해해서 에너지로 사용하는 것은 말이 안 된다. 어, 상당히 재미있는 이야기고 충분히 의문을 가질 만한 내용입니다. 자, 그래서 왜 굶으면 근손실이 생기고 어떻게 기초대사량이 낮아지는지 자세히 설명하는 시리즈 영상을 만들었었죠. 자, 오른쪽 위에 해당 시리즈 링크가 나오고 있으니까 자세한 내용 궁금하신 분은 클릭하셔서 보시면 됩니다. 그럼 롱가님은 굶지 않는 게 다이어트에 좋다고 생각하시나요? 간헐적 단식에 대해서는 어떻게 생각하세요? 자, 굶지 말라는 이야기를 할 때마다 간헐적 단식에 대한 질문이 나오는데 간헐적 단식의 본질은 굶는 게 아닙니다. 정제 음식으로 인한 폭시 때문에 필요 이상으로 많은 음식을 자주 먹고 그래서 호르몬 체계에 혼란이 생기고 장기가 혹사당하고 살이 찌고 있으니까 음식을 먹지 않는 단식 시간을 가져서 정제 음식의 섭취를 줄이자 정제 음식의 섭취를 줄인다면 정제 음식으로 인한 폭식이 없어지기 때문에 너무 많이 먹고 있던 음식의 양을 적당한 양으로 줄일 수가 있다. 자 그러면 너무 많은 음식을 먹어서 생기는 각종 문제들을 해결할 수가 있다. 이게 간헐적 단식입니다. 자 그러니까 정제 음식으로 인해서 너무 많이 먹고 있던 음식의 양을 적당한 양으로 줄이자 그리고 그 방법 중에 하나로 단식을 좀 활용해보자 라는 게 간헐적 단식인 거지 섭취 칼로리를 낮추기 위해서 음식을 적게 먹거나 굶는 거는 간헐적 단식이 아닙니다. 이거는 저칼로리 식단이죠. 
아, 이 부분에 대해서는 간헐적 단식 시리즈에서 자세히 설명을 했었죠. 간헐적 단식에 대해서 자세한 내용 궁금하신 분은 오른쪽에 있는 링크 클릭하셔서 간헐적 단식 시리즈를 참고하시면 됩니다. 자, 정리하면 많은 사람들이 믿고 있는 칼로리 다이어트 이론에는 큰 오류가 있고 이 오류 때문에 음식을 적게 먹는 게 다이어트에 좋다는 인식이 있지만 실제로는 그렇지 가 않습니다. 음식을 줄이기보다는 먹는 음식의 종류를 바꾸시는 게 중요해요. 어 그런데 그렇게 하면 뚱뚱한 상태에서 정상인 상태는 되더라도 정상인 상태에서 날씬하게 되기는 힘들지 않나요? 연예인들은 다들 50kg도 안 되던데. 네 그렇게 생각할 수가 있죠. 그리고 그런 생각이 거식증의 두 번째 원인인 체중에 대한 왜곡된 인식으로 발전하게 됩니다. 어, 다음 영상에서는 체중에 대한 왜곡된 인식에 대해서 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 지금 화면에 영상이 두 개가 나오고 있을 텐데 다음 영상이 완성되면 오른쪽에 나오도록 해두겠습니다. 오른쪽 영상이 섭식장의 3부 영상이 아니라면 아직 영상을 만드는 중이니까 며칠만 좀 기다려주시고요. 이번 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 저는 다음 영상으로 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.